Willkommen vor Ort beim Kunden. Ich bin der Andreas von handgemachtes.at. Heute machen wir ein bisschen was Praktisches und zwar, wir müssen heute diese Zimmertür ans Bodenniveau anpassen. In dem Sinn, viel Spaß beim Zuschauen. Diese Zimmertür, die war vorher auch da in den Räumlichkeiten verbaut, allerdings war das Bodenniveau tiefer. Was heißt das? Man hat auf dem bestehenden Fliesenboden mit einer speziellen Behandlung drüber gefliesend, also fließend drüber gelegt und deswegen ist das Bodenniveau natürlich etwas höher und damit die Türe dann auch ihre Funktion erfüllt, müssen wir an der Unterseite etwas wegkoppeln, damit sie wieder schließt. Wie wir jetzt im Bild erkennen können, haben wir da unsere Türbänder und haben äh, jetzt einmal die Zimmertüre professorisch eingehängt. Äh, wir erkennen da einen Spalt zwischen hier und da beim Türband, das werden ca. 1 cm wird das circa sein, der äh, im Endeffekt jetzt äh, bedeutet, dass das Bodenniveau genau um das Maß, das dazwischen höher liegt als wie vorher. Wenn man neue Zimmertüre beispielsweise kauft und äh, der Abstand wäre minimal so 2-3 mm, dann kann man da mit einer Beilockscheibe, die man hier praktisch einführt, äh, die ganze Sache äh, ohne großen Aufwand lösen. Das heißt, wenn das Bodenniveau wirklich so äh, wäre, mit einer Beilagscheibe, wäre natürlich die Sache gleich erledigt. Die Methode funktioniert allerdings nur bedingt. Und zwar, wenn wir jetzt mit der Beilagscheibe beispielsweise, wie jetzt gerade besprochen, äh, den Abstand am Türband nach oben heben, dann kann es natürlich sein, dass dieses Schloss bei zu viel Maus nicht mehr dann in die Verankerung passt, beziehungsweise dass der Falz der Tür durch, die, durch den Abstand sie dann da nicht mehr reinmachen lässt. Das heißt, der Falz an der Tür würde dann praktisch darüber liegen und das Schließen an der Tür wäre so nicht möglich. Also wenn es geringe äh, äh, Möglichkeiten sind, also besser gesagt, wenn es geringe Maße sind, wie 2 mm, 3 mm oder so, dann kann man mit einer Beilagscheibe da natürlich ohne großen Aufwand die Türe einhängen, ohne dass man recht viel tun muss. Allerdings in unserem Fall müssen wir da aufgrund des hohen Niveauunterschieds jetzt da die Tür unten anpassen. Aber jetzt werden wir mal Maß nehmen und sich das Ganze an der Tür anreißen. Schauen wir mal, was wir da für Moos benötigen. Der Zentimeter war vom Augenmoos sehr gut, das sind genau, das ist genau ein Zentimeter. Das heißt, wir werden da noch 2 mm dazu tun, damit es am Boden nicht straft. Also werden wir die Türe unten um 12 mm kürzen. Das ist eine Methode wie man praktisch das Maß ermittelt. Die, die andere wäre, sollte der Boden uneben sein, was in dem Fall nicht ist, weil das ist neu gemacht. Da gibt es äh, nur einen geraden Boden. Bei einem äh, buckligen Boden wäre es natürlich äh, so gedacht, dass man die 12 mm oder den Zentimeter jetzt einmal nehmen würde und mit einem Holzpacker und einem Stift sozusagen das Maß vom Boden, also dieses Bodenniveau, an die Zimmertür unten aufreißt und somit äh, sozusagen den Boden, so wie er ist, äh, anzeichnet. Also bei eventuellen Niveauunterschieden am Boden. In dem Fall ist es nicht so, es ist schön gerade, da können wir im Prinzip das Ganze dann gleich so übertragen. Ich werde jetzt einmal schnell die Tür raus tun und dann werden wir es an der Tür anzeichnen. Wir haben sozusagen die Tür jetzt aufgelegt, das Türblatt, und messen uns jetzt diese 
12 mm, 11 mm, ich glaube, das wird es tun. Anreißen, schauen wir mal, da ist also ein, ja, da ist schon mal irgendwas angepasst worden anscheinend. Das wären jetzt genau 13 mm, das wird zu viel sein, was so viel bedeutet wie, äh, schauen wir nochmal nach, da haben wir ein tiefen Messer, ja, es sind, es sind eigentlich sogar 15 bis zu der Kante, das nimmt man normalerweise nicht, dieser Streichmaß. Eigentlich wollte ich damit sozusagen das Moos einstellen und anreißen, dann muss ich mich mit dem Bleistift nicht gewöhnen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das zu viel, ich stelle mir jetzt da die 12 mm am Streichmoos ein. Das genau passt. Und reißen wir sozusagen mit dem Streichmaß da einen Riss entlang der Unterseite von der Zimmertür an. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. jetzt sozusagen da schon in seiner Markierung, wie viel was wir dann wegnehmen können. Wir können natürlich nicht die 12 mm auf einmal nehmen, sondern müssen das auf ein paar Schritte machen. Wir werden sie jetzt da einmal, naja, 3-4 mm einstellen und dann werden wir in ein paar Zügen, werden wir dann die Tiere unten abkumpeln. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht durchfahren, weil da ist ein Anleimer drauf. Den würde es sonst holen, wenn wir mit dem Wobelmesser so reinfahren, dann würde es uns da den Anleimer würd's uns dann kaputt machen und man hat äh, ja, lauter Ausrisse drin und das wollen wir nicht. Aber wir fangen jetzt einmal an mit dem Abkuppeln. Da hat man jetzt genau gesehen, warum ich den Hobel mit dem Auswurf nach unten gebe und nicht nach oben, weil sonst hätte ich das Ganze im Gesicht und das ist ja auch nicht recht gut. Ich habe ja mit dem Streichmaß sozusagen davor geritzt und das hat natürlich dann auch den Vorteil, dass Ausrisse, die beim Abhubeln auftreten können, äh, ein bisschen vermieden werden, weil die Holzfasern durch das Streichmaß, ihr könnt zu Hause auch ein Cuttermesser verwenden, vom Furnier da durchtrennt werden, was so viel bedeutet, es wird da nicht mehr ausreißen, weil es kann dann nur die Stelle ausreißen, also die kleine, die da abgeschnitten ist. Und wie man sieht, geht die Tür jetzt wieder schön auf und zu. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss, Papa.